வணக்கம் சட்ட தகவல் இன்றைய சட்ட தகவல் நிகழ்ச்சியில் பணி இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் நிவாரணம் சட்டம் பற்றி காண்போம் த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோகிபிஷன் அண்ட் ரெட்ரசல் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஷரத்து பதினான்கின் படி சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமமாக நடத்தப்படுதல் வேண்டும் அதே வேளையில் ஷரத் பதினைந்து உட்பிரிவு மூன்றின் படி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் நலன் நலன்களுக்காக தனிப்பட்ட சலுகைகளை உருவாக்கலாம் என இந்திய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிவகுத்துள்ளது ஷரத் பத்தொன்பது உட்பிரிவு ஒன்று ஜியின் படி இந்திய குடிமக்கள் எந்த ஒரு பணியையும் தொழிலையும் சட்டப்படி செய்ய உரிமை உள்ளவர்கள் மேலும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஷரத்து இருபத்தி ஒன்றின் படி ஒரு தனிநபரின் சுதந்திரத்திற்கும் வாழ்வுரிமைக்கும் உறுதியளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது பணியிடங்களில் பெண்கள் பல்வேறு வகைகளில் பாலியல் சீண்டல்களுக்கும் பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கும் ஆளாகி அவர்களின் பணி வாய்ப்பு கேள்விக்குறியாகின்ற சூழ்நிலையை பல்வேறு இடங்களில் காண நேர்கின்றது இத்தகைய செயல்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கும் இயற்கை நியதி கோட்பாட்டிற்கும் எதிரானவையாகும் இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் வரையறுக்கப்பட்டு அவைகளுக்கு கடும் தண்டனை வழி வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது பணியிடத்தில் நிகழும் பாலியல் தொல்லைகள் மற்றும் பாலியல் சீண்டல்களிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்க தனிப்பட்ட சட்டம் இல்லாமல் இருந்த நிலையில் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றம் விசாகா என்ற தன்னார்வு தொண்டு நிறுவனம் தொடர்ந்து விசாகா எதிராக ராஜஸ்தான் மாநில அரசு விசாகா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் நைன்டீன் நைன்டி செவன் சிக்ஸ் எஸ்சிசி டூ ஃபார்ட்டி ஒன் என்ற வழக்கில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் வருடம் பல்வேறு வழிமுறைகளுடன் கூடிய ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பினை வழங்கியது அதன் பிறகு பணியிடத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பாலியல் சீண்டல்களையும் பாலியல் துன்புறுத்தல்களையும் தடுப்பதற்கு தனித்த சட்டம் ஒன்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்டு ஒன்பது பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது இச்சட்டம் பணி இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் தடுப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் நிவாரண சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று எனவும் சுருக்கமாக போஷ் சட்டம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது பாலியல் துன்புறுத்தல் என்றால் என்ன பணிபுரியும் இடத்திலோ அல்லது ஒரு பணியிடத்திலோ ஒரு பெண்ணின் விருப்பத்திற்கு எதிராக பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தி அவரது வேலை திறனை பாதிக்கும் வகையிலோ அச்சுறுத்தும் படியாகவோ பாதுகாப்பற்ற பனிச்சூழலை உருவாக்கி வார்த்தைகள் வாயிலாகவோ அல்லது உடல் ரீதியாகவோ தொல்லை அளிப்பது பாலியல் துன்புறுத்தல் என கருதப்படுகின்றது இச்சட்டத்தின் பிரிவு இரண்டு உட்பிரிவு எண் இன்படி ஒரு பெண்ணிடம் அவரது விருப்பத்திற்கு மாறாக உடல் சார்ந்த தொடர்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் அண்ட் அட்வான்சஸ் பாலியல் ஆசைகளை அல்லது தேவைகளை நிறைவேற்ற கோருவது எ டிமாண்ட் ஃபார் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் செக்ஷுவல் ஃபேவர்ஸ் பாலியல் அர்த்தம் கொண்ட வார்த்தைகளை வேண்டுமென்றே உபயோகிப்பது மேக்கிங் செக்ஷுவலி கலர்ட் ரிமார்க்ஸ் ஆபாச படங்களை காண்பிப்பது ஷோயிங் போர்னோகிராஃபி வேறு வகையில் வார்த்தைகளாலோ அல்லது சைகைகள் மூலமாகவோ பாலியல் தன்மை கொண்ட செயல்களில் ஈடுபடுவது எனி அதர் அன்வெல்கம் ஃபிசிக்கல் வேர்பல் ஆர் நான் வேர்பல் கான்டாக்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் நேச்சர் போன்றவற்றில் ஒன்றையோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயல்களையோ நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ செய்வது பாலியல் துன்புறுத்தல் என சட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்களும் பெண்களும் பணியிடத்தில் பேசுவதையோ பழகுவதையோ பரஸ்பரம் நட்பு கொள்வதையோ அன் அன்பு பாராட்டுவதையோ இச்சட்டம் தடை செய்யவில்லை மாறாக அத்தகைய செயல் பாலியல் எண்ணத்துடன் அப்பெண்ணின் விருப்பத்திற்கு மாறாக அமைந்தால் அச்செய்கை பாலியல் துன்புறுத்தல் எனப்படுகிறது இச்சட்டத்தின் பிரிவு மூன்று உட்பிரிவு ஒன்றின்படி ஒரு பெண்ணை எந்த சூழ்நிலையிலும் பணியிடத்தில் பாணி பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உட்படுத்தலாகாது என உறுதிப்பட கூறுகின்றது பிரிவு மூன்று உட்பிரிவு இரண்டு பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கான சூழ்நிலைகளையும் வரையறுத்து வரையறுத்துள்ளது அதன்படி வேலையில் முன்னுரிமை அளிப்பதாக நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உறுதியளித்து அப்பெண்ணை பாலியல் செய்கைக்கு உட்படுத்துவது இம்ப்ளாய்ட் ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட் ப்ராமிஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் இன் ஹெர் எம்ப
நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ ஒரு பெண்ணை பனி சூழலை காரணம் காட்டி மிரட்டி பாலியல் இச்சைக்கு உட்படுத்துவது இம்ப்ளைட் ஓர் எக்ஸ்பிரஸ் த்ரெட் ஆஃப் டிட்டர்மினல் ட்ரீட்மெண்ட் இன் ஹர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எதிர்கால பனி பயன் பதவி உயர்வு போன்றவைகளை காரணம் காட்டி பெண் ஊழியரை பாலியல் இச்சைக்கு உட்படுத்துவது இம்ப்ளைட் ஓர் எக்ஸ்பிரஸ் த்ரெட் அபவுட் ஹர் ப்ரெசன்ட் ஓர் ஃபியூச்சர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பாலியல் இச்சைக்கு உட்பட மறுக்கும் பெண்ணை கடுமையான பணி சூழலுக்கு ஆளாக்குவது இன்டர்ஃபரன்ஸ் வித் அவர் ஒர்க் ஆர் கிரியேட்டிங் ஆர் இன்டிமேட்டிங் ஆர் அஃபென்சிவ் ஆர் ஹாஸ்டல் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் ஹர் பாலியல் இச்சைக்கு உட்பட மறுக்கும் பெண்ணை அவமானப்படுத்தி பாதுகாப்பற்ற சூழலை உருவாக்குவது ஹியூமிலியேட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் லைக்லி டு அஃபெக்ட் ஹர் ஹெல்த் ஆர் சேஃப்டி போன்றவை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கான சூழ்நிலைகள் என சட்டம் கூறுகின்றது பணியாளர் சட்டத்தின்படியும் நடத்தை விதிகளின்படியும் ஒரு பெண் ஊழியருக்கு அத்தியாவசியமான பணிகளை வழங்குவதையோ குறித்த நேரத்தில் பணியை முடிக்கும்படி கட்டளை இடுவதோ பணி குறைபாடு கொண்ட பெண் ஊழியர் மீது விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுப்பதோ மோசமான நடவடிக்கை காரணமாக பெண் ஊழியரை விதிகளின்படி தண்டிப்பதோ பாலியல் துன்புறுத்தல் ஆகாது பாதிக்கப்பட்ட பெண் என்பவர் யார் ஒரு பணியிடத்தில் பணிபுரியும் அல்லது அந்த பணியிடத்திற்கு செல்லும் எந்த வயதுடைய ஒரு பெண்ணும் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளானால் அவர் பாதிக்கப்பட்ட பெண் என்ற வரையறைக்குள் வருவார் இல்லங்களில் பணிபுரியும் அல்லது வீட்டு வேலை செய்தவரும் எந்த ஒரு பெண்ணும் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளானால் அவர் பாதிக்கப்பட்ட பெண் என்ற வரையறைக்குள் வருவார் இந்த சட்டம் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் பெண்கள் பணி பயில்பவர் அப்ரண்டைஸ் பகுதி நேர ஊழியர்கள் முறைசாரா தொழிலாளர்கள் தற்காலிக அல்லது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் தினக்கூலி தன்னார்வ அடிப்படையில் வேலை பார்ப்பவர்கள் என அனைத்து பெண்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டதாகும் பாலியல் தொல்லைகள் தொடர்பாக எவ்வாறு புகார் அளிப்பது பாலியல் தொல்லைகளுக்கு ஆளான பெண் தனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு குறித்து வாய்மொழியாகவோ எழுத்து மூலமாகவோ புகார் அளிக்கலாம் வாய்மொழியாக புகார் அளிக்கும் சமயத்தில் தேவையான உதவிகள் அளிக்கப்பட்டு அப்பெண்ணின் புகார் எழுத்து மூலமாக பதிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது மரணம் அடைந்திருந்தாலோ அந்த பெண் சார்பாக அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் புகார் அளிக்கலாம் எத்தகைய கால அவகாசத்திற்குள் புகார் அளிக்க வேண்டும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான பெண் சம்பவம் நடைபெற்ற தினத்திலிருந்து மூன்று மாதத்திற்குள் புகார் அளிக்கலாம் தொடர்ச்சியாக பாலியல் தொல்லைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தால் கடைசியாக நடந்த நிகழ்விலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் புகார் அளிக்கலாம் எங்கு புகாரை அளிக்க வேண்டும் அரசு துறைகள் பொது நிறுவனங்கள் தனியார் துறைகள் தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது அலுவலகங்கள் இந்தியாவில் இயங்கும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வணிக நிறுவனங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் மருத்துவமனைகள் போக்குவரத்து கழகங்கள் மற்றும் இதர பணியிடங்களில் கட்டாயம் அலுவலக புகார் விசாரணை குழு இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி ஐசிசி குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு அலுவலக புகார் விசாரணை குழு அமைக்காத நிறுவனங்களின் மீது இச்சட்டத்தின் பிரிவு இருபத்தி ஆறின் கீழ் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கலாம் முறைசாரா அமைப்புகளில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணிபுரிந்தால் அங்கு அலுவலக புகார் விசாரணை குழு கட்டாயம் அமைத்திட வேண்டும் ஐசிசி குழுவில் மூத்த முதுநிலை பெண் அலுவலர் தலைவராகவும் அந்த நிறுவனத்தின் பணிபுரியும் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் உறுப்பினர்களாகவும் அரசு சாரா சமூக சேவை அமைப்பைச் சேர்ந்த ஒருவர் உறுப்பினராகவும் இருப்பார்கள் மொத்த உறுப்பினர்களில் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சதவிகிதம் உறுப்பினர்கள் பெண்களாக இருத்தல் வேண்டும் என சட்டம் கூறுகின்றது பத்து பெண்களுக்கு குறைவாக உள்ள பணியிடங்களில் பெண்கள் மீது பாலியல் துன்புறுத்தல் நிகழ்த்தப்பட்டால் அவர்கள் மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எல்சிசி லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி குழு முன்பு புகார் அளிக்கலாம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இச்சட்டத்தின் செயல்முறையை கண்காணிக்க மாவட்ட அலுவலர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக அந்த மாவட்டத்தின் மாவட்ட ஆட்சியரோ அல்லது மாவட்ட துணை ஆட்சியரோ மாவட்ட அலுவலராக நியமிக்கப்படுவார் லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி உள்ளூர் புகார் குழு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி உள்ளூர் புகார் குழு கட்டாயம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என சட்டப்பிரிவு ஆறு கூறுகின்றது அதன்படி எல்சிசி குழுவில் மதிப்பு வாய்ந்த பணி அனுபவம் பெற்ற 
சமூக சேவகர் தலைவராகவும் நகராட்சி அல்லது தாலுகா அல்லது யூனியன் அல்லது வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர் ஒருவர் உறுப்பினராகவும் அரசு சாரா சமூக அமைப்பை சேர்ந்த நபர்கள் இருவர் உறுப்பினர்களாகவும் கொண்டு குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் நியமன உறுப்பினர்களில் ஒருவர் சட்ட அறிவு பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் மேலும் உறுப்பினர்களில் ஒருவர் பின்தங்கிய வகுப்பை சேர்ந்தவராகவோ பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவராகவோ இருத்தல் வேண்டும் மாவட்டத்தில் சமூக நீதித்துறை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு துறையில் பணியாற்றும் அலுவலர் தனது பணியின் அடிப்படையில் எக்ஸபிஷியோ உறுப்பினராக செயல்படுவார் உள்ளூர் புகார் குழு எல்சிசி குழு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை குறித்த அறிக்கையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தயாரித்து மாவட்ட அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் ஒரு பெண் குறிப்பிட்ட பணியிடத்தில் பணியாற்றும் போது ஏற்படும் பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பாக அந்த பணியிடத்தில் உள்ள ஐசிசி குழுவிடம் புகார் அளிக்கலாம் மாறாக ஒரு பணியிடத்திற்கு ஏதேனும் தேவையின் பொருட்டோ அல்லது அன்றாட வாழ்வின் ஒரு பகுதியாகவோ செல்லும் பெண்ணுக்கு ஏதேனும் பாலிய துன்புறுத்தல் நிகழ்ந்தால் யாரிடம் புகாரளிக்கலாம் என்ற வினா எழுவது இயல்பாகும் குறிப்பாக ஒரு பேருந்தில் பயணிக்கும் பெண் பயணி மீதான பாலியல் தொல்லை தொடர்பான புகார் ஒரு வணிக நிறுவனம் சூப்பர் மார்க்கெட் அல்லது கடைகளுக்கு செல்லும் பெண்ணுக்கு நிகழும் பாலியல் தொல்லைகள் தொடர்பான புகார் ஒரு ஆட்டோவில் செல்லும் பெண்ணுக்கு நிகழும் பாலியல் தொல்லைகள் தொடர்பான புகார் போன்ற பல சூழ்நிலைகளில் பெண்கள் மீதான பாலியல் தொல்லைகள் தொடர்பான புகார்களை உரிய முறையில் விசாரித்து பெண்களை பாதுகாக்கவே ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் சட்டப்பிரிவு ஆறின் படி மாவட்ட அளவில் உள்ளூர் புகார் குழு லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி உருவாக்கப்பட வேண்டும் என சட்டம் உறுதியாக கூறுகின்றது எளிமையாக அலுவலக புகார் குழு ஐசிசி குழு இல்லாத பணியிடங்களில் நிகழும் பாலியல் தொல்லைகள் குறித்து உள்ளூர் உள்ளூர் புகார் குழு எல்சிசி குழு முன்பு புகார் அளிக்கலாம் புகார் விசாரணை நடைமுறை பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகாரளித்த பிறகு அவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க விசாரணை குழு சமரச முயற்சியில் ஈடுபட்டு சிறு பிரச்சனைகளை சுமூகமாக தீர்த்து வைக்கலாம் எந்த காலகட்டத்திலும் சமரச நடவடிக்கை படப்பலன்களை பெற்றுத்தரும் நடவடிக்கையாக இருத்தல் கூடாது இதர புகார்களில் விசாரணை குழு ஒரு சிவில் நீதிமன்றம் போன்று செயல்பட்டு எதிர்த்தரப்பினரை விசாரணைக்கு அழைத்து புகார் தொடர்பாக முறையான விசாரணையை மேற்கொள்ளலாம் புகார் விசாரணையில் உள்ள சமயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் எழுத்து மூலமான வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் இடைக்கால பரிந்துரைகளையும் விசாரணை குழு பிறப்பிக்கலாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணையோ அல்லது மனுதாரரையோ வேறு பணியிடத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்ய பரிந்துரை செய்தல் மூன்று மாதங்களுக்கு மிகாமல் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு விடுப்பு வழங்க பரிந்துரை செய்தல் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் நலன் கருதி வேறு பரிந்துரைகளும் செய்யலாம் விசாரணை அறிக்கை விதிகளின்படி முறையான விசாரணை மேற்கொண்டு இரண்டு தரப்பினரையும் விசாரித்து அதன் அடிப்படையில் சட்டப்பிரிவு பதிமூன்றின் கீழ் விசாரணை குழு தனது அறிக்கையை சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கோ அல்லது இச்சட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட மாவட்ட அலுவலருக்கோ சமர்ப்பிக்கும் பூர்வாங்க விசாரணையின் முடிவில் எதிர்மனுதாரர் மீதான கடுமையான குற்றச்சாட்டின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பணி நடைமுறை விதிகள் இல்லாத நிலையில் குற்றச்சாட்டின் தன்மைக்கு தக்கவாறு உரிய கற்றோ குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறையினருக்கு புகாரை பரிந்துரை செய்து விசாரணை குழு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் எதிர்மனுதாரின் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் நடத்தை விதிகளின்படியோ அல்லது பணியாளர் விதிகளின்படியோ குற்றத்தின் தன்மை கருதி தக்க தண்டனை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தேவைப்படும் நிகழ்வுகளில் எதிர்மனுதாரின் சம்பளத்திலிருந்து விதிகளின்படி தொகை பிடிக்கப்பட்டு விசாரணை அறிக்கையில் கண்டுள்ளவாறு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு இழப்பீடாக வள வழங்கலாம் எதிர்மனுதாரர் பணிக்கு வராத நிலையில் அவரது சம்பளத்திலிருந்து இழப்பீடு தொகையை பிடிக்க இயலாது அந்த சூழ்நிலையில் அத்தொகையை எதிர்மனுதாரர் செலுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பின்பும் எதிர்மனுதாரர் இழப்பீட்டு தொகையை செலுத்தவில்லை எனில் அத்தொகை குறித்து உரிய அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி இழப்பீட்டு தொகையினை அரசு வருவாய் நிலையை பொறுத்து தீர்மானித்து வருவாய் வசூல் சட்டம் ரெவன்யூ ரெக்கவரி ஆக்டின் படி வசூல் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் பொய் புகார் தொடர்பான நடவடிக்கை விசாரணையின் முடிவில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகார் பொய்யானது என்றோ மோசடியான ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அளிக்கப்பட்ட புகார் என்றோ கண்டறியப்பட்டால் புகார்தாரரான பெண்ணிற்கு எதிராக துறை ரீதியிலான நடத்தை விதிகளின்படி 
நடவடிக்கையோ அல்லது இதர சட்டங்களின்படி நடவடிக்கையோ மேற்கொள்ளலாம் விசாரணை குழுவின் முன்பு புகார் நிலுவையில் உள்ள நிலையில் புகார்தாரர் மற்றும் எதிர்மனுதாரர் பற்றியோ விசாரணை விவரங்களையோ பொது வெளியில் வெளியிடுவது விளம்பரப்படுத்துவது சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்ட செயலாகும் மேல்முறையீடு பிறவி பதினொ பதிமூன்றின் கீழ் அளிக்கப்படும் விசாரணை அறிக்கைக்கு எதிராக நீதிமன்றத்திலோ அல்லது தீர்ப்பாயத்திலோ தொன்னூறு நாட்களுக்குள் பிரிவு பதினெட்டின் கீழ் மேல்முறையீடு செய்யலாம் சம வாய்ப்பு மற்றும் குடும்ப சூழல் காரணமாக பணிக்கு வரும் பெண்களையும் பணியிடங்களுக்கு வந்து செல்லும் பெண்களையும் கண்ணியமாகவும் மதிப்புடனும் நடத்த வேண்டியது ஒரு ஆண்மகனின் அடிப்படை கடமையாகும் இத்தகைய கண்ணியமான செயலியே பேராண்மை என இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன நேர்களை சட்டம் சம்பந்தமான கேள்விகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி உறுப்பினர் செயலாளர் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு வடக்கு கோட்டை சாலை சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் இந்நிகழ்ச்சிகளை யூடியூபில் பார்க்க தூர்தர்ஷன் பொதுகை சேனலில் நீதிமன்ற செய்திகள் என்ற பிளேலிஸ்டில் காணலாம் இத்துடன் சட்ட தகவல்கள் முடிவடைகின்றன நன்றி வணக்கம்
சுமூக தீர்வு காணப்பட்டது மக்கள் நீதிமன்றத்தில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுக்கள் சார்பில் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது அமர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் மொத்தம் பத்தொன்பது ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஆறு வழக்குகள் முன்னிடப்பட்டதில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்றி இரண்டு வழக்குகளுக்கு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு தொகையான ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது கோடியே பதினாறு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி நான்கு பெற்றுத்தர சுமூக தீர்வு காணப்பட்டது மாநில அளவில் நடைபெற்ற மக்கள் நீதிமன்றத்தில் மொத்தம் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு அமர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் மொத்தம் இருபது ஆயிரத்து நானூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வழக்குகள் முன்னிடப்பட்டதில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது வழக்குகளுக்கு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு தொகையாக ரூபாய் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடியே ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்து தொண்ணூறு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டது அதில் முன்னூற்றி அறுபத்தி இரண்டு உரிமையியல் வழக்குகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு வாகன விபத்து தொடர்பான வழக்குகள் ஐநூற்றி நாற்பது நில ஆர்ஜித வழக்குகள் நூற்றி நான்கு காசோலை தொடர்பான வழக்குகள் எழுபத்தி இரண்டு குடும்பநல வழக்குகள் முப்பத்தி ஆறு தொழிலாளர் தொடர்பான வழக்குகள் மேலும் ஐந்து வருடம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட இரநூற்றி ஏழு வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது மக்கள் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சமரச தீர்வு காணப்படுவதால் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் எண்ணிக்கை குறைய வாய்ப்புள்ளது இந்த அமைப்புகளின் மூலம் தீர்த்து வைக்கப்படுகின்ற வழக்குகள் அந்த அமைப்புகளிலேயே முற்று பெற்று விடுகின்றன தீர்வு ஏற்பட்ட வழக்குகளில் முத்துரைத்தால் வாயிலாக செலுத்திய நீதிமன்ற கட்டணம் திரும்ப பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது வழக்குகளில் தீர்வு கண்டதும் அதற்கான தீர்ப்பினர்கள் உடனே வழங்கப்படும் மேல்முறையீடு என்பது இல்லை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இல்லாத பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அவற்றையும் மக்கள் நீதிமன்றம் விசாரித்து நிரந்தர தீர்வு காணப்படுவதால் பொதுமக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது ஆதி திராவிட நலத்துறை சமையல்காரருக்கு ஆறு ஆண்டுகளாக ஊதியம் வழங்காத சிறப்பு தாசில்தாருக்கு ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு சேலம் மாவட்டத்தில் ஆதி திராவிட நலத்துறையில் சமையல்காரராக பணிபுரிந்து வரும் மனுதாரர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை இதை அடுத்து தனது ஊதியத்தை வழங்குமாறு ஆதி திராவிட நலத்துறைக்கு உத்தரவிட கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் மனுதாரருக்கு ஊதியம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது ஆனால் அந்த உத்தரவை சேலம் மாவட்ட ஆதி திராவிட நலவாரிய அதிகாரி அமல்படுத்தவில்லை இதை அடுத்து மனுதாரர் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆதி திராவிட நலத்துறை அதிகாரி தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில் மனுதாரர் தேர்வு குழுவால் தேர்வு செய்யப்படவில்லை அவருக்கு மாவட்ட முன்னாள் ஆதி திராவிட நலவாரிய அதிகாரி வேலை வழங்கியுள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனுதாரர் வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் ஊதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்பட்டது இந்த விவகாரத்தில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையர் தனது உத்தரவில் மனுதாரருக்கு ஊதிய பாக்கி அனைத்தையும் வழங்குமாறு உத்தரவிட்டிருந்தார் அதன் அடிப்படையின் மூலம் மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல சிறப்பு தாசில்தார் பாக்கி ஊதியத்தை மனுதாரருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நலவாரிய அதிகாரி உத்தரவிட்டார் ஆனால் அந்த உத்தரவையும் சிறப்பு தாசில்தார் அமல்படுத்தவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் ஊதிய தொகையை வழங்கிவிட்டதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் மனுதாரர் தொடர்ந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது ஆனால் ஊதிய பாக்கி தொகை அவருக்கு வழங்கப்படாமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தனர் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரருக்கு மூன்று வாரங்களில் ஊதிய பாக்கி தொகையை வழங்குவதாக அரசு தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டது அதன் பின்னரும் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை அதனால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் ஆஜராகுமாறு சிறப்பு தாசில்தாருக்கு சட்டப்பூர்வ நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது அப்போது ஆஜரான சிறப்பு தாசில்தார் தான் வேறொரு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதால் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று கூறினார் ஆவணங்களை பரிசீலித்த போது உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பிறகு ஒரு ஆண்டு காலம் அவர் சேலம் சிறப்பு தாசில்தாராக பணியாற்றி வந்தது தெரிய வந்தது அதனால் அந்த காலகட்டத்தில் மனுதாரருக்கு ஒரு ரூபாய் கூட வழங்க சிறப்பு தாசில்தார் முயற்சி செய்யவில்லை பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஊதியம் வழங்காமல் இருந்தால் மனுதாரரின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் குழந்தைகளின் படிப்பு குடும்ப செலவை சமாளிப்பது கடினம் எனவே மேற்படி அதிகாரியின் செயல் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் தரப்பட்டுள்ள வாழ்வாதார உரிமைக்கு எதிரானது சிறப்பு தாசில்தார் 
தனது தவறுக்காக நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோருவது ஏற்க முடியாது எனவே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் சிறப்பு தாசில்தாருக்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனையும் ரூபாய் இரண்டாயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது அதன் பேரில் உடனடியாக இந்த அதிகாரி உயர்நீதிமன்ற நீதித்துறை பதிவாளர் முன்பு ஆஜராக வேண்டும் அதன் மீது பதிவாளர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு த தவறான தகவல்களை தந்த சிறப்பு தாசில்தார் மீது உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் குற்ற நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஆங்கிலேயர்களின் கல்லறைகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் பழைய சட்ட கல்லூரி உள்ளது இந்த கல்லூரி கட்டிடம் அருகே கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கவர்னரின் மகன் மற்றும் அவருடைய நண்பன் ஆகியோரின் கல்லறைகள் உள்ளன இந்நிலையில் சட்ட கல்லூரி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு செங்கல்பட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த பாரம்பரிய கட்டிட வளாகத்தை உயர்நீதிமன்ற பயன்பாட்டுக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டு உள்ளது இங்கு பொதுமக்கள் வழக்கறிஞர்கள் காவல் அதிகாரிகள் வாகனங்களை நிறுத்தும் இடமாக மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஆங்கிலேயர்களின் கல்லறைகள் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவு சின்னங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அதனால் அந்த இடத்தில் கட்டுமானம் மேற்கொள்ள முடியவில்லை அதனால் இந்த கலரைகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்று மனுதாரர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கு இடையிலான காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த இரு கல்லறைகளும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்னில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் நினைவு சின்னங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன தொல்லியல் மற்றும் நினைவு சின்னங்களை சட்டப்படி பாதுகாக்க வேண்டியது அரசின் கடமை என்பதால் இரு கல்லறைகளையும் வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்க முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டது விசாரணையின் போது நீதிபதி தொல்லியல் துறை சட்டத்தின்படி ஒரு இடத்தை புராதன சின்னமாகவோ அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவு சின்னமாகவோ அறிவிக்க நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தையதாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல அந்த இடம் வரலாற்று ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெற்று தொன்மையாகவும் கலைநயம் மிக்கதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த இரு கல்லறைகளும் வரலாற்று ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெற்றவை அல்ல என்பதால் அவற்றை இரண்டு வாரங்களில் வேறு இடத்திற்கு மாற்ற மத்திய தொல்லியல் துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கல்லறைகள் அமைக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை சுதந்திரத்திற்கு பிறகும் தொடர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவ்வாறு தொடர்வது அடிமை மனப்பான்மையை இந்திய அதிகாரிகளின் மனதிலிருந்து இன்னும் அகலவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது என உத்தரவிட்டார் இத்துடன் நீதிமன்ற செய்திகள் நிறைவடைகிறது நன்றி வணக்கம்